Hindi ko na namalayan, tumutulo na pala ang luha ko. Sa sulat ni Erika, Gusto ko rin matawa dahil kahit ang hirap na nararamdaman niya, she is still trying to be the strong woman I knew. Hindi na ako magtataka how she survived this life after what she has been through. Naramdaman ko namang may pagpahid ng mga luha ko. It was Brayden. Hindi ko namalayan yung pagpasok niya. Brayden, gusto ko siyang paalisin muna para hindi niya makita ang pag ko. I will never get tired wiping those tears, Moira. Don't worry, you're still beautiful when you cry. Sabi niya sa akin, okay lang siya. You are still my strong woman after all. He said again, curling this time. Yes, Moira. I know her enough. Mas mahihirapan si Erika kung nakikita ng ibang tao ang paghihirap niya, especially you. Pero di ba mag-isa lang siya? Mm. Mabilis makahanap si Erika ng mga panibagong tao makikilala. Don't worry about her. I know she can do this. Are you sure? Brayden sighed this time, then stared at me at nakawak na naman ako sa bebang niya. Kasama ba yan sa paglilihi mo? Bakit? Naiinis ka na? I ask. He kiss me. Hindi. Kahit gano'n pa karaming tanong yan, kahit abudin pa tayo na isang taon, hindi hindi ako maiinis. Go on, love. Ask me. Ask you what this time? He smirked again. Bago pa kung saan kami mapunta, pinigilan ko na agad siya. Who knows, baka manalo ko sa kanya this time. Brayden. Shh. He said to shut me. He kicked the door then faced me again. Ask me to lock this bathroom door for at least one hour. Huminga ako na malalim. Of course, I want this too. Pero hindi pa talaga siya talagang okay, di ba? What's with Brayden Alice Sevilla? He misses me too much. Like he can't get enough of me. That's my girl. Lock the door. He smirked first and do what I said. Things keep getting better each day. Lala na tasa tabi ko palagi sa Zach. We're like newlywed couple who keep their hands off with each other. To be honest, I cannot get enough of him either. Today, I felt like dreaming na parang hindi totoo ang lahat. Iniangat ko ang kaliwang kaikmay ko na nakapatong sa dibdib niya. Dahan-dahan na plos sa mukha ni Brayden. I really love this man. Ngayon alam ko na kung bakit ako ang napili niya. Napangiti ako ng gumalawang kabilang kamay ni Brayden. Dahan-dahan ay pinatong sa tiyan ko. Ang dami niyang gustong gawin at bilin minsan. Gusto ko na matawa dahil pagdaig pa niya sila mamantad sa pagpaplana tukas sa anak namin. Ayaw mo pa rin tingnan natin kung babae o lalaki ang anak natin? Dumilat ang mga mata nito. Napahinto ang kamay ko sa pisngi niya. Ayoko, sagot ko. Ayoko pang malaman ko ano yung gender ng anak namin. Kung lalaki ba o babae. Gusto ko pareho kami masasurpresa sa pagdating ng kamuwanan ko. Gumiti siya sa akin. I can persuade you, Mrs. Sevilla. Why? Natatakot ka ba na baka masayang yung mga pambababae na nabili natin? Kung lalaki pala yung anak natin? I laughed, although I know he won't mind. Kahit pa buong mall ang bilhin ko, Moira, hindi ako manghihinayang. In fact, magagamit natin yun. Ha? Huh? He smirked. You think this would be your first and last pregnancy? What? Shock na tanong ko. Hindi naman sa ayaw ko ng maraming anak, pero hindi pa nga lumalabas yung nasa tiyan ko. May plano na kaagad siya? I want babies, Moira. Lots and lots of babies. Perhaps 10? 11? Ah, 12. Six boys and six girls. Tell me you're joking. I ask ridiculously. No, I'm not. Pero ayoko ng madaming babae. Pwedeng dalawang babae tapos walong lalaki. Para babantay nila yung kapatid nila para hindi mag-boyfriend. He snickered. So all in all, there will be nine boys in your life and I'll have exact three girls of mine. Twelve? Is he really serious? Twelve? Kung magluluwal ako ng ganyang karaming bata, maaga akong tatanda at magmumukhang losyang. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko kapag sobrang kadaming bata. Natapos ang daming stretch marks, eye bags. Darating panahon, pati mukha ko lulobo na. I will no longer be the Moira he will love. I almost gasped in horror. Moira, it's a joke, right? Hindi sumagot si Brayden. Oh God, Brayden. Tumakbo ako sa restaurant matagad nila kang pinto. Bakit ngayon ko lang naalala to? Pag nabubuntis nga pala, kadalas nang pumapangit. Tapos tataba, lalaki yung ilong. Magiging pabigat. Patalikod ko, tinignan ulit yung sarili ko. Bukod sa maputla ako, wala pa naman nagbabago sa katawan ko. Moira? Katok ni Brayden. Hindi ako samagot. Nilapit ko pa yung mukha ko sa salamin. Unti-unti nang laki ang mata ko na may nakita ko malit na pimple. Oh God! Stress, stress, stress. Nag-uumpisa pa lang to. Moira, buksan mo yung pinto. Sigaw ni Brayden sa labas habang pa ang katok sa pintuan. Moira, Moira, sagutin mo ko. Hindi ko alam pero ang bilis mag-switch ng mood ko. 
Bigla ko nakaramdaman galit kay Brayden. I gritted my teeth habang nakatingin sa kumakalabog na pinto. Moira, sisirain ko talaga tong pinto pag hindi mo ito binuksan. Twelve! Sigaw ko. Biglang tumahimik. Love, pangaamo ni Brayden. Twelve? I ask again. So seryoso talaga siya dahil wala ko narinig na sagot mula sa kabila. Damn it, Moira. If you don't open this door, I swear to God. Halatang nagpipigal si Brayden ang galit niya. Ha? Huh? Galit siya? Ha? Huh? Before, yes. I may felt always scared, but today? Ah, uh, not today. Twelve, Brayden. Moira, he is threatening me. Moira na, your face. Twelve? Akala mo ba madaling magbuntis? Twelve? Naiimagine ko na naman yung itsura ko after malawal ang ganun kadaming anak. No. Just tell me you're joking, Brayden. I am not. He said stubbornly. You're joking. I said again and again. Eleven, I mean. Sagot nito. He is not smiling. He is really that serious. Ten? He answered again. Tanggalin mo ang kamay mo. Utos ko. Nine? He said. Please. Hands, Brayden. Remove it. I'm okay with eight, Moirana. He persuaded again. You're pushing my patience to its limit. Okay, seven. Move. He ordered. Looking for some sign of this pregnancy. Bigla ako nagulat na may lumabog. Tinignan ko si Brayden mula sa lamin na nakatingin din sa akin. Hindi siya umingiti katulad ko. Told you there. Stop. Sabi ko agad. Why? He's hurting. I can sense it in his voice. Sasabihin ko ba sa kanya na ayokong pumangit? Ayoko magmukha matanda ng maaga. Yung lalaking nakilala at minahal niya nung una. Ayoko na mating yung oras na hindi na siya titingin sa akin dahil sobrang taba ko na. Maya-maya, humikbi na ako at tinakpan na mukha ko. God, Moira, no. Please don't cry. It's okay. I'm okay with five. Mas lalo akong umiyak. I am just humoring you, Moira. I'm sorry, love. I'm sorry. Don't cry. Hinigpitan ni Brayden ang yakap niya sa akin. I'm scared. I don't want to get fat and ugly. Hindi mo naman alam kung paano magbuntis sa mga babae, Brayden. They tend to get ugly and fat and ugly and fat. Lots of stretch marks, eye bags. Hush, love. Putol nito. You know, I always don't mind. That's our child, he said softly. Ours. We're damn lucky parents to be given a chance to have this kind of blessing, Moira. You don't know how much I'd suffered before. The thought that I'd lost you because of me is too much to bear. I am, Brayden. I whispered. Nakatingin ako sa kanya sa salamin habang siya'y nakatingin pa rin sa chan ko. This is true. This is reality. Face it. Pero nagtatakot na ako sa magiging relaksyon mo kapag hindi na ako maganda. Pag hindi mo na ako yung Moira na kilala mo. He looked at me. His dark eyes twinkling. You will always be my Moira. My old Moira, Mori. Ilang beses ko bang ulitin sa'yo? Kahit tumaba ka, ikaw pa rin ang pinakamaganda. You're the only one I want to be the mother of my children. I want all to look like you. I want to get old with everything that always remind me of you. I want to let them know how happy and in love we are together. How proud we are having these blessings. This miracle. I am speechless. Para ako nanalo sa loto dahil napangasawa ko isang Brayden Allen sa Villa. Ngayon lang sila nagsisinkin sa akin lahat. Masasabi kong wala akong pinagsisiyan sa lahat na naging desisyon ko. Kahit ang dami namin pinagdaanan. Dahan-dahan ako yung hirap ni Brayden sa kanya para halikan ang nabi ko. He kissed me with love and passion. Binaba na rin yung damit ko at inakit ang mga kamay sa magkabil ng baka ko. Before letting go, he bit my lower lip slowly. He put his forehead on mine. I feel so dizzy. Hindi ko na kailangan tanongin kung bakit dahil siya at siya lang din naman ang isasagot ko. How about stretch marks? I asked worriedly. I told you, Moira. I won't mind. Wait then. I protested. We will buy ointment. Petroleum jelly, okay? I won't get tired putting it every night. I smiled. Better. I feel better. I bags? I ask again. After work, I will take care of the baby. I will let you sleep. I won't bother you, love. You want? I'll be the one changing the diapers. I'll make our babies feed. Wash all the bottles. Let them sleep in my arms. I bit my lip to refrain myself from laughing. He really is excited about our blessing and miracle. Hindi ko may imagine the dominant brain and Ali Sevilla doing all these kinds for our babies. He is so sexy to me. I think I love him even more. You're not laughing, yes? Tanong nito sa akin. Inaliyo ko mukha ko sa kanya. You know I wouldn't dare. 
I love you, braided Alice Sevilla. Never dare, Mrs. Sevilla. He kissed my forehead again. How about me pala? Bakit parang wala ako sa plano mo? He smiled. His sexy smile na minsan niya lang pinakita sa akin. Love, you're always here. Kinuha niya yung kamay ko at pinatong sa kaliwang dibdib niya. Mas lumawang pang pag-ngiti ko nang maramdaman ko ang mabalis sa pagtibok ng puso niya. He is still affected as I am. I don't need to ask him if he loves me because I know he truly do. See? Always. He said. Always. I agreed. Hindi ba siya tumatawag or nagtitext or email sa'yo? Tanong ko kay Brayden. No. Maikling tago nito. Bigla kasi ako nagkalala kay Erica dahil tulad ko din si Ashley. Wala rin daw paramdam sa kanya. Hindi ka naman masyadong kinala yung ugali niya. I mean, don't get me wrong. I know her bitchy side, pero yung ganto, di ba lang nagpaparamdam ko na sa maayos ba siya ngayon o hindi? I sighed. Do not stress about it. Pag-aalo ni Brayden. She's fine. I know she is. Hindi rin kasi maiwasan mag-alala ko sa kanya. Kahit dati puro awang ginawa namin dahil kay Brayden, I cared for her. Lalo na ngayon ako palang dahilan kung bakit siya bumalik. Ako rin kaya magiging dahilan sa muling pagbabalik niya. Pati si Lidad gusto siyang mamit except Anya na wala naman palaging pakialam sa mundong ginagalawan. Si Rena naman he doesn't like Erica Scott until now. Or should I say takot talaga siya kay Erica? Palabas na kami ng ospital na makita ko si Charmaine. May kasama siyang lalaki na naka-headband tapos nakasundala sa sakyan. Boyfriend niya kaya? Moira! Naging bati nito sa akin at niyakap ako. Kamusta ka? Kayo pala. We're good. Nakatitig lang naman si Brayden kay Charmaine. I know, hindi niya kasi kilala ito. Ayokong sabihin best friend ni Ivan to dahil alam ko mag-overreact na naman siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Um, Moira, pwede ba kitang maimbitahan? No, sagot ni Brayden dito. Brayden, I said no Moira, let's go. Hinila na ako ni Brayden papunta ng sasakyan. Lumapit naman niya nalaki na ka-headband kay Charmaine. Hilawakan to sa braso para hindi na rin kami pigilan. Mukhang kilala ng lalaki si Brayden. He is leaving tomorrow. Sigaw ni Charmaine. Ivan is leaving and I want you to see my best friend before he leaves. Please? Hindi na ito nakasagot dahil pili na ako pinapasok ni Brayden. Nang sasakyan. He is being unreasonable. Ivan is leaving? But why? Oh no, I need to see him. Hindi ko alam pero gusto ko makita si Ivan bago siya umalis. Let's go. Oto si Brayden's driver. He is still holding my hand. He looks so tense sa barabang anytime soon mawawala ako sa kanya. Umandar naman ka agad yung sasakyan. I don't want you to see him anymore, Moira. Sabi ni Brayden. Pero hindi pa rin magawang tumingin sa akin, trying to relax himself. Hindi ko maiwasang mapalingon ulit sa likod namin and they are still there. Teka, paano ko ba sasabihin kay Brayden to? Ivan does not deserve any of this. Nadamay lang siya. He is the one who helps me when I needed someone. Stop the car. Utos ko. Napahawak si Brayden na mahigpit lalo sa kamay ko. No! Utos niya sa driver. Please stop the car. Utos ko rin. This time, mas nilakasan ko yung boses ko. Tumingin naman sa rearview mirror yung driver. Oh, tatalon ako dito kung hindi mo ititigil. Stop it. Utos agad ni Brayden na tumarap sa akin. Moira. Oh, he looks so hurt. I am sorry, Brayden. I held his face. I know, Brayden. You know I love you, right? Hindi niya ako sinagot at pamikit lamang siya. Pero kailangan mo akong pagbigyan ngayon, please? For the last time. Let me see him. I need to talk to him. I need to thank him for everything. I can hear his heavy breathing. Hindi pa rin makapag-decide. I will always come back to you, Brayden. I whispered. Kailangan ko lang talaga siya makausap. He doesn't deserve any of this. I owe him a lot. Ilang minuto rin hindi gumagalaw si Brayden. Please? I begged. No answer. I'll take you off for five. Six babies? Please, basta payagan mo lang ako this time. Moira. Brayden, please. Huminga ng sobrang lalim si Brayden at dumilat. Muli pa rin nahirapan sa desisyon niya. Alright, he finally said. Gusto mo ihatid kita sa kanya o sunduin kita mamaya? Umiling ako. Hindi ko rin alam kung saan kami pupunta ni Charmaine para kausapin si Ivan. Kaya ko naman umuwi. Tumingin siya sa tiyan ko. Are you sure? Yes, I'll be careful. Just wait for me to get home. Always will, he answered. Ngumiti ako at kissed his lips at binuksan na yung pinto. Pero bago ko ba maisara, he called my name. Moira? Brayden. I half smiled at him because he is trying to not control me anymore. I love you. He reminded me. As I love you, I answered. Go and talk to him. 
I'll be waiting at home. Nilingon ko yung direksyon ko nasan sila, Charmaine. Ngumiti agad naman to, tumakbo pa walapit sa akin. Thank you, she said. Thank you, Moira. Tara na. Hinila na ako nito papasok ng sasakyan. Nakita naman ang umalis na yung sasakyan ni Brayden. Pareho kami nakaupo ni Charmaine sa likod habang nagdo-drive ang lalaki na ka-headband. Ikaw pala si Moira, ang asawa ni Brayden. Seryosong sabi nito na makita ko nakatitig sa kanya. Oh boy, nice meeting you. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Kaano-ano ba siya ni Charmaine at Ivan? Damon, pigil na Charmaine dito. Hindi na ako magsasalita. Sige, kaya naman kayo eh. Pag magsasalita ako, pinipigilan niyo ako. Pag tahimik naman ako, sasabihan niyo ako ng problema sa akin. Huwag mo nga ipakitang ugali mo sarap ni Moirana? Sa wine ni Charmaine. Boyfriend mo? Nagdataka ang tanong ko. Tumawa ng malakas si Damon para bang isang nakakatawang tanong yung binanggit ko. Oh boy, how she wish. Pero hindi ko pa siya sinasagot. Moira, Charmaine greeted her teeth. Pigilan mo ko at masasapa ko yung nagdo-drive ngayon. Damon chuckled. Lord, pigilan nyo rin ako makahalik ang nababaeng habang nagdo-drive. Kahit nagugulahan sa kanilang dalawa, pinili ko na lang iti ko mamibig ko. Nasa sense ko kay Damon na parang magkaugali sila ni Ivan. Na makarating kami sa condo ni na Ivan, nagulat ako dahil sobrang dami ng tao, pati sa pool area. Pwede pala mag-ingay sa gantong lugar? Hinila agad ako ni Charmaine. Si Dama naman na wala na sa paningin namin. Naabuta namin si Ivan sa lab ng condo nila. Madaming nakapaligid na babae, isa-isa niyang binubulangan ng mga to. I was shocked at first na nakita ko. He still looks the same na makita ko siya nung huli, pero ang gulo lang ng buhok na ngayon. May tumubo na din na beard sa ibabang mukha nito, but the rest he is still the Ivan. Blue eyes, Fraser I knew. Ivan, she's here. Pag-a-announce si Charmaine. Agad naman nagtingin na niyong mga babae na para bang intruder ako sa party na to. Isa-isa nila akong tinignan mula ulo hanggang paa. Kung nakakapatay lang ang pagtingin, nakalibing na siguro ako ngayon. Tumayo si Ivan. His blue eyes, yet twinkling. He half smirked at me like the usual. Nilagok muna nito yung alak na hawak bago na'y sarita at tumigil sa harapan ko. Sleepyhead, how I've missed you. You are a mess, Ivan Fraser. Reklamo ko. He just winked at hinilang kamay ko para lumabas na kami. Bawat naman taong madaraanan namin napapahinto sa may bati kay Ivan ng good luck. Nakarating kami sa pond dito sa kondo nila, malayo sa mga tao. Palubog na yung araw. Damn the sunset. I looked at him at inaantay ko sino na magsasalita nang tumigil kami. Nakatayo lang kami habang si Ivan naman nakatitig sa akin. Isa ito sa mga oras sa bilang-bilang ang paghinga ko. I think he's breathing me in. When he is close enough to hug me, oh how I miss Ivan. I miss you. Ivan said again while his face fell on my neck. Stop, Ivan. Baka maubos yung amoy ko. Natatawang sagot ko. I think medyo lasing na siya. He is not his very touchy when he is in his normal mood. Kamusta? Tanong ko habang nakabaon pa rin ang mukha niya sa balikat ko. Moira, palaging ayos lang ang sagot ko kahit hindi. Alam ko. I sighed. Balita ko, aalis ka na. Tumawa si Ivan at tiniyangat ng mukha. Hindi ko alam ko ano nakakatawa yung... Tanong ko o yung magiging sagot niya? Oo, mag-aaral ako. Umupo si Ivan doon sa gilid ng pond. Mag-aaral? Ang alam ko tapos na siya ng college. Nag-second course pa siya? O may babalik ka na subjects? Hindi ba niya nakuha yung diploma niya? Seryoso ka, Ivan? Tumaas ang kilin nito. He showed me his lazy smile. Sleepyhead, I will continue my masteral degree. Munti ka na ako mapaubo sa sinabi niya. Masteral? Ano bang course mo ng college? Education. He winked. Mas nalo pang nanlaki ang mata ko. Education? Ibig sabihin gusto niya maging teacher? Yup. He answered my unspoken question. Pangarap ko maging pinakagwapong professor ng Pilipinas. Teacher Ivan, seryoso ka ba talaga? Uh, yeah, sleepyhead. Bakit di ka makapaniwala? You're hurting my feelings. Gusto ko lang naman galahan pumasa ka mga esodyante araw-araw. Hindi talaga siya makapaniwala. Ito yung pangarap ni Ivan? Parang ang layo naman yata sa personalidad niya. Sa tingin ko, halos lahat na magagana estudyante niya, magiging girlfriends niya. Pero hindi ba, swerte nila kung sakali, Ivan Fraser magiging guru nila. The witty pervert Ivan Fraser. I gasped in horror. Impossible. Ivan chuckled. Hindi ka pa rin makapaniwala? Umiling ako. Ano kaya magiging reaksyon ng mga babaeng estudyante niya? Puro kalukuhan din kaya? I laughed quietly. Moira, alam ko nakakatawa, but you're hurting my feelings. Naiimagine ko na ang sarili ko. 
Pagdating ko sa room na may nakasulat na I love you Sir Ivan Fraser Hinampas ko siya sa balikat Ayan lang pala nahabol mo Umiling tonan his smiled his crook smile Na makalaglag panty ang ngiti Ivan! He just smirked but I sigh Ikaw ang habol ko I look at his face Ivan! Moira! Thank you ha! Semeryoso mo ka nito at ininom ulit yung laman ng bote Ang dami mong natulong sa amin ni Erica Nung gabi na yon, na hindi ka dumating Baka ko na naman mangyari sa amin Hindi siya tumingin Tila ang layo ng mata ni Ivan Walang anuman You know I am your knight in shining armor Ngumiti ako Eh si Erica Tumingin siya sa akin, still serious I'm her mistake He slowly smiled Past is past Moira Magkaibigan na lang kami ni Peping Natawa ko pagkarinig ko ng Peping Bakit ba Peping ang tawag mo kay Erica? Hindi naman kami nakapag-usap na maayos after nang nangyari. Tanungin mo siya pagbalik niya. Nagkita ba kayo? Paano niya lamang babalik si Erica? Lagi naman niya ako nakikita sa panaginip niya. Hindi mo na itatanong Moira. Pantasya ko ng kapatid mo. Tumawa ako. Ang weird pa rin pakinggan ng kapatid ko si Erica. Na isang dugo lamang ang nananalaytay sa aming dalawa. Seriously, Ivan Fraser? Nagpapakalasin ka talaga ngayon. He showed me his lazy smile again. Napahinga ko ng malalim. Bigla naming narinig yung Give me alone na kanta. Naalala ko yung birthday ng mama niya. Ito yung sinawin namin nung niyaya niya ako. Yun din yung gabing nangyari ang lahat. Hindi ko na kailangan alahanin yung masasamang bagay na nangyari. What's more important is the present. May I dance with you? Gulat naman ang unang ramihisar sa mukha ko. Tumayo si Ivan sa harapan ko at hinapit ang katawan ko. You never have to ask me twice. He seriously said Nang pinulupot niya Ivan ang kamay niya sa bewang ko Pinilig kong ulo ko sa dibdib niya I can feel his steady heart rate 